，买一片还有。多少钱、啊？这个一千多块钱，你的空间很大，足够可以藏三个老王了。居然没放满哦。我们让有收纳烦恼的粉丝报名改造，其中有一位小仙女发来这张照片，收纳的问题好像还好吧？怕死掉。原来她之前一直在杭州从事美妆博主的工作，尽管家里有超多的衣服、鞋子、化妆品，但是杭州的家有一两百平，完全 hold 得住。但是最近她回身发展，包围自己的小单间，运回来的行李都不敢开箱，于是想拜托依稀帮她改造，我们一起去看看吧。好美耶！都在了吗？全部东西都在了吗？不是啊，不是啊，不是啊。还有其他的，还有更多的吗？我没有都拿回来了。我<笑>天，整袋都是鞋子。对。哇，是有多少双啊？还有还有啊！哇塞，挺乱的哦，还是。哇，都是都是都是。大家盲猜一下有多少件衣服在这里？<笑>我自己之前没数过。我们来数一下吧，好，再安排一下怎么去收纳好。好的，好 ，Let's go。是搬家的时候断舍离过的了，但是今天说剩下的都是谋生的宝贝了，任务非常的艰巨，但是大丈夫得是有，交给我搞定吧。主要的收纳困扰呢，是在衣物上，我要想办法增加衣物收纳的空间才行。大家觉得用什么神器好呢？三、二、一，哈哈！大家肯定想到我们的万能组合柜架了吧？对，又不对，整面墙的顶天立地万能组合柜架是必须的，每列可以容纳约一百件衣服，我们可以做两面，那就可以挂两百多件衣服啦，一般女生都够了。然而，对于博主来说，还是需要再升级一下才行。哇，好想要这种，又有床，又有衣帽间，但是。价格，不如我倒腾一下宜家的柜子好不好？爱因斯坦素力量，宜家柜子变身床和衣帽间，来开工。We came to fight, we came to win, we lost before, but never again. Back on our grind, you know what it is. Yeah, yeah, this is our year. Knock this down once, we got up again. Put in the work, so I know we gon' win. This is for real, we never pretend. We gotta win, 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 win. win. 这个柜子究竟怎么变成床呢？晶晶家以前有一个八格，还有一个四格的宜家卡莱克柜子，我们再买多了一个四百块的卡莱克，还有四百块的木条就可以啦。这样八百块床有了，柜子又多了一个木条，可以在线下板材店或者某宝搜索“实木床字木条”。屋主有点位高，我们做成两格的高度，七十七厘米。大家也可以用两个、四个乘三格的卡莱克做成高一百一十二厘米的床，这样就可以有更多的收纳空间，容积相当于七十一个行李箱那么多。详细步骤：第一步，先按照床垫的大小，用美纹纸在地上定位，然后将柜子放到相应的位置。有粉丝问，能不能柜子就靠着墙放？然后只放两个柜子，成 L 型。答案是不行的，这样的话，外面这一点就会缺乏支撑。这个就是我多买了一个四格卡莱克柜子的原因。考虑到床要可以长期使用，例如十年以上这样子，所以我们要用结实的实木框架来增加床的支撑力，同时将柜子连接起来，这样柜子即使不打孔上墙，也不会摇晃。计算木框架尺寸的时候，必须留意木条自身的厚度和宽度哦。举个例子，如果要确定垂直木条的长度，必须先复合柜子的高度，然后减掉上下横杆的厚度，才能得出垂直木条的长度。切割木条
。有粉丝问，能不能让店家提前帮忙按照尺寸切割好？我觉得即使店家答应这样做，我也建议大家不要，因为一旦出现误差，在现场是没办法补救的。最终这个床即使能够凑合拼装，也是不稳的。所以大家想做这个 DIY 项目的话，一定要买木具。购买的木条长度要比计划的长一点。我们在现场最终复合尺寸再切割，这样才稳妥。然后用螺丝将木条固定，做成框架。仅仅四方的框架是不够的，压力大就会变形。教给大家一个秘诀：想要加固这个框架，在框架内的直角处再钉上一个支撑，就超级坚固啦。我们用直角三角木块对木框架进行加固。注意，钻螺丝之前要先用小号的木钻，先钻个小孔。这样钻螺丝的时候，木板才不容易开裂。另外，因为框架和柜子组合的时候必须完美贴合，否则就会歪歪斜斜。所以钻螺丝记得要成头哦，就是将螺丝头用力钻进去木板一点点，不要让螺丝头凸出来。如果大家用的是非常硬的实木，就需要先用跟螺丝头直径相同的木工钻头，挖一个两毫米深的小坑，再钻螺丝。然后将柜子和木框架用螺丝和角码固定在一起。我们常常提到的角码究竟是什么呢？角码就是家具部件的加固和连接的零件，有直角的，也有平直的。将两块板子拼在一起，然后放上角码，拧入螺丝就连接好啦。这个角码很好用，即使不是自己 DIY 家具，平常遇上老家具松动的情况，也可以用角码来加固。大家根据自己要连接的家具尺寸来选择角码，角码太大会凸出来。不要问我怎么知道的。如果需要更强的承重能力，就选择边越长、螺丝孔越多的角码。最后增加木条，用于承托床垫，用这种五金来连接。某宝搜“床挂木条连接件”就有啦。其实这样就可以放床垫了。如果预算充足的话，还可以增加一个折叠卷木垫，等于再增加多一层保障。床内部是存放过季衣物和行李箱的超大存储空间，床外沿顶部增加伸缩感，用来挂当季半身衣物的衣架。用自带背胶的超薄帘子滑轨增加柜帘，不使用迷你衣帽间的时候拉上，让房间更整洁。柜子变床和衣帽间。完成。I met you in the sun. 除了间距的收纳任务以外，这个十四平方的小窝还需要承载着晶晶和男友两人的生活起居，还有晶晶的工作，还有拍摄的区域。现在她工作和娱乐都在床上，时间长了对身体真的很不好。我们的任务简直是间距上的间距。平面方案做了好多个版本，我们选择将休息区安排在里面，留出窗户前的空间，打造超长的、阳光满满的吧台书桌区域。另外，在桌前房顶安装一个投影幕布，后面可以拉上遮光窗帘，从床。床上就可以享受无敌的观影感受，让功能性和幸福感提到最高。金星和男友小帅超爱工业风，没问题。安排工业风的元素有水泥、铁艺、比较重色的木板、工业管道精细元素等等装饰，还有霓虹灯。我们通过墙面颜色将三个功能区区分开来。工作区用深蓝色，休息区灰色，沙发区水泥墙。大家可能会担心颜色那么深，屋子会昏暗吗？其实，如果深墙色只运用在特定的背景墙，不要全部都刷，搭配自然光和灯光就不会昏暗压抑哦。工业风当然少不了水泥墙啦，这次就教大家刷水泥漆。水泥漆覆盖能力比较高，可以盖住原来墙面的一些奇奇怪怪的颜色，很好涂刷，还比较环保。不过水泥漆跟乳胶漆比起来就没那么耐用，所以一定要多刷一层树脂面漆。墙面该修补的修补，不平的地方打磨好，然后做好遮蔽就可以开始啦。先刷一遍底漆，水泥粉加百分之三十的水搅拌混合成水泥漆，皮刮第一遍，薄薄的就好啦。干了以后呢，皮刮第二遍，在干了以后滚刷透明的面漆。噔噔，是不是很简单呢？
土气猪肝红门，又是你，接招！毛毡门贴来喽！我们发现门框的线条太过强势了，门贴根本没办法粘上，那就刷成黑色的，才能帅气侧漏。洗手间的塑料门，晶晶不打算换，那就刷个颜色吧。高级的质感，有没有 feel 到呢？原本插座位置比较矮，会被床挡住，所以我们把线路改到了上面比较方便的位置，还顺便在床头加了氛围吊灯。工业风电线盒其实用的是常见的家庭合金电线管，平常都是埋在房顶或者墙内比较多，现在内衣外穿。这里有个小插曲，我忘记提醒师傅，这个霓虹灯是 USB 的了，是弱电五伏的，不能直接接到插座的两百二十伏电线上。于是按开关测试的那一刻，霓虹灯带爆灯了，吓了我一跳。幸好霓虹灯是 LED 灯带，只是 LED 灯带里面的小灯泡爆了，灯带黑掉。这个真的要小心留意，不能掉以轻心哦。关于电路的操作，一定要请专业的师傅弄。灯具也一定要看清楚说明书。我们重新买了一个灯，电工安装的时候用上转压器，这个五伏的霓虹灯就可以顺利接上啦。卧室区没有床头柜怎么办呢？我教大家用两块木板简单 DIY 床头置物架吧。木板可以从旧家具上取，或者淘宝买都可以。房间有特定风格的话，可以刷上漆或者贴纸。首先将小板上墙，用免钉胶或者打孔拧螺丝都可以。然后用木工胶粘上大板，用胶带固定一间，等粘紧以后撕掉就好了。有同学可能会问，为什么不先粘好两块板子，再统一打孔上墙呢？感觉更方便。原因就是这样螺丝就会露在外面了。我比较喜欢螺丝隐藏起来，织物架看上去更简洁、更高级。床对面的墙用万能组合柜架打造顶天立地的衣帽间，衣帽间区域旁就是梳妆区。超级帅的铁艺小推车，完美胜任梳妆台的使命，再搭配工业风梳妆厅。完美。晶晶平常需要直播化妆教程，依稀刚刚上新的这个懒人沙发，高度刚刚适合，而且可以完美窝在里面，时间长了也不会觉得累，不像传统懒人沙发那样软啪啪的，缺乏腰部支撑。旁边两侧的开放格和抽屉都是直播经常要用的化妆品，满足了就近收纳的需求。背后的霓虹灯成为有特色的背景装饰，粉丝每次看到这个背景都知道是晶晶的直播啦。窗帘轨道用的当然是依稀家的纳米静音轨道啦。屋主平常工作和用餐都可以在多功能区这边，超长的吧台板子中间可以用斗柜来做支撑。想象中的柜子是这样，可是我能找到最便宜的是这个，真的太不搭了。那我就教屋主 DIY 一下喽。要练就家具改头换脸大法，首先要有气势，然后一鼓作气把它打磨两遍。刷子举高高，刷上木气气，最后将它一不留神将好看的把手一下子怼进去，迅速拧紧，一个超级好看的工业风柜子就改好了。宜家三斗柜两百九十九，再加上水性仿古木漆漆，还有六个金色拉手，一共才花了四百块钱。勤劳的小手术换来了十倍的幸福感。工作区这边最好看的搭配就是斗柜在中间，长桌的左右各安装一个工业风桌腿。但是晶晶的收纳需求很大，我特意增加了一个斗柜，代替了一边的桌腿。两种方案大家都可以根据自己的情况参考。我不建议两个柜子连在一起，这样会太压抑。柜子中间可以留一个空间透光，又或者放入崭新。的小推车，需要用的时候就可以拉出来使用啦。晶晶两口子的鞋子真的好多。怎么可以做到收纳加上展示呢？玄关这面墙，我们征用了
，让人十分出戏的电象，镇住遮住。放收纳箱或者抽屉里面的衣服，最好是用口袋叠衣法，这样在同样大小的抽屉里面呢，就可以存放更多的衣服啦。取用的时候还不容易散。解法教程可以看往期视频。床下的空间非常大，可以存放所有过季衣服，还有晶晶的 N 个行李箱和靴子，还有两个老王。床外沿还可以挂二三十件短上衣、短裤、短裙。这个鞋盒一个里面可以展示两双鞋子，女生的凉鞋还可以收纳四双。这里有四十个盒子那么多，看来晶晶还可以继续买哦。这两列的顶天立地，可以存放当季常用的衣服，可以放这么多。大家猜一下，这里一共挂了多少件衣服呢？猜中的第二十二个弹幕有奖。很多粉丝问它的承重，单根横杆的承重可以高达六十公斤，但是贵价的连接部件，大家记得每隔几个月要明底下哦。三日支持就是我的动力，请大家三连点赞、关注、收藏哦！改造后的样子长什么样呢？三、二、蒙眼仙。喜欢的风格，然后你们的鞋子是不是很帅？鞋子终于可以有亮相的感觉了，是不是？之前都在哪里？编织袋里面。对。这一边可以放，这一边可以放两百多件衣服。这里面好深啊！这里面好深啊！然后这边放小短装，然后有一些长靴放在这一边。都是一些过季的衣物，可以放在里面，居然没放，就是还没放满哦。然后上面的小篮子呢，可以放一些小内衣啊、小配件。放完以后才发现里面有很多空间，你看它可以放很多个箱子哦，你们的箱子都可以放进来。那看来是我东西不够多，那看来是我东西不够多。那个还是插座哎。对啊，左边是插座，然后哇，好帅，真的喜欢。这个是水泥，超帅！怎么装上去的？你们，然后哎，我帮你把你的手机，然后平常是这样子，这个也是我们 DIY 的哦。酷哎！你看一下，稳到爆炸，没有上墙的哦，不需要。对，真的稳，可以多人运动这里。这个到时候呢，我们等一下就体验一下吧。这个拉下来以后，你们可以在直接在床上就看电影。我们已经发布过二十四期的设计改造视频啦，很多次视频播出改造前的时候呢，就会看到有网友吐槽，屋主的东西太多太乱，即使改造完，美美的活到三天都乱了，说不值得改造。其实呢，我更愿意去理解屋主，真实的生活里面呢，就是会随手放一些东西在桌面，一包纸巾，两包零食，甚至几枚硬币。有时候累了，脏衣服随手就放在沙发上了。到了双十一打折的时候，就会忍不住买买买，这就是真实的生活呀。只是镜头成为一个放大镜而已。我希望自己帮屋主改造的时候，不要单纯喊一下断舍离吧，然后强迫屋主扔东西；我也不要单纯喊一下收拾吧，然后强迫屋主做一次性的家务演示，而是真的从屋主的生活需求出发，将家设计成更方便使用、让收纳更简单的地方。这次我特意挑选了晶晶作为案例的屋主，是因为他出于职业的需要，有超级多的东西需要收纳。他们已经尽力整理了，尽力舍弃了。
，在这么小的房子里面还是力不从心。我觉得帮助他们进行改造和收纳特别值得分享给大家。希望大家看完视频以后可以获取行动起来改善生活的动力。一开始面对丁丁那一千多件衣服、八十对鞋子、几百个眼影盒、才十四平的房子的时候，我也怀疑人生。但是呢，收纳到最后发现抽屉还空出来两三个，收纳箱也有三个预留空间。原来。真的可以哟、哦，所以你们也要行动起来，加油！我们来看一下这一次改造房间里面用到的产品吧。那我身后的呢，就是我们的 E C 万能组合柜架。我们这一次用到的呢是三束四横的一个结构。其实加上了这几个空衣架以后呢，这一边一共是一百八十件衣服可以。然后大家看到这一边都是。比较空的，其实它完全在可以塞多十件、二十件都没有问题的，真的可以放很多，然后承重也没有问题的。看一下，上次大家有看过我坐过上去是不是？这里一组的话是两百二十八，大家想象一下，如果是这一边都是顶天立地的柜子，得几千块钱，是不是很划算？还要注意一个，就是就很多粉丝说它有可能会不稳，这里的话是不锈钢，非常非常的坚固的。所有的这一类型的衣架呢，其实它的连接部位都是塑料，然后这个塑料的材质。非常非常重要。那好的塑料可以耐用非常久，但是 anyway 它是塑料嘛，所以呢一定要每隔几个月就要拧紧一次，否则它就会稍微有点下滑。看一下这一个铁艺小推车，超级好看，就是非常搭我们这一次的工业风。然后它上面是这里是木的，然后下面是铁艺，非常的稳固。这个轮子可以双向推，但它不能前后推，它不是万向轮来的。不过这个是挺好的，因为如果它万向轮的话，可以这样转来转去的话，就是有点不方便。有人会把它放在客厅来做。餐车，然后呢，还可以放在厨房里面做那个放小家电啊，还有一些厨具的桌子。但是呢，一定要搭上风格才行。因为我看到了有一些卖家秀呢，大家随便把一些杂物放上去，然后放在一个很奇怪风格的厨房里面，它就突然间，哎，这是同样的一个桌子嘛，就有点浪费喽。然后这一个餐车的话是七十宽。七十宽，然后这个餐桌是七百八十，然后这个镜子也非常好看，超级帅。然后它是三百五十块钱我们买的，然后你看，哇，它的那个质量也很好，这边非常的稳，它粘那个镜子也粘得非常稳。我好喜欢这个小灯，这灯有不同大小的。有大中小号，然后这个是小号，然后大家看一下这个灯超帅，就是工业风典范。这灯罩是玻璃灯罩，然后下面是铁艺，它结合起来就超级有机械感和工业感，跟我们风格也很搭。然后这个位置呢，它是用磁吸，你是可以通过外面这个磁铁去改改变它整一个灯的一个方向，然后它就晃。哎，其实啊，好可爱哎！开灯给大家看一下，就是这样子，轻轻的。接触就可以了，然后它就通过这个接触三档调光。这个铁艺吧台椅不仅颜值高，实用性还非常高，靠背是可以卸下来的，不用的时候还可以收在桌子底下。这一个软包大家认得吗？就是我们店里面的我们的超热卖单品——床头软包。就当你的床头很丑或者是没有床头的时候呢，那增添这样的一个软包就非常的舒服。它里面很 Q 弹，然后我们有非常多个色，很多个色，大家可以进店里面挑。然后这一边旁边呢，可以塞手机啊，还有一些自己平常在床上要用到的东西。然后它这个三角呢，后面是一个直角，然后前面是斜边。那这样子。这样靠在这个靠背就会非常的舒服了，睡在床上。噔噔，这就是我们直播里面很多次大家问到我们的懒人沙发，我们终于准备上新了哦。后背是有一定的支撑能力的、哦，是这样子，然后就这样子，嗯，听听歌，看看书，多好。其实它是这样绑带的意思，这样一个绑带的设计。其实这个设计很多店都有卖了，但是呢，我们把它的那个呃填内里的填充，还有它的面料全部都改进了一遍，然后就会舒服非常多。如果家里面是有两个人的，那
你就要两有两个沙发，两个的话呢，你就可以一边一个，然后刚好拼成一个大的圆形，然后这边是可以当床睡的，非常的赞。主家真的是超级多鞋，所以呢，我们给他安排了四十个鞋盒那么多。然后这个鞋盒是这样子的，因为他要买好多个嘛，所以呢，我们就真的是在一个有限的预算里面挑到最便宜的，一定是在幺六八八上面买的，也要一千多，一千一百六十块钱。因为它这里边呢有扣子的，大家看一下。因为鞋盒你要垒起来嘛，所以这个扣子就非常重要。它扣起来以后呢，它就很紧，它扣得非常的紧。其实这种呢，它这个塑料呢也不是特别厚，但是也不是软软的那一种。我觉得跟它的价格来说，性价比来说还是蛮高的。然后这一边它也是一个塑料的透明盖子，就这样子打开。本来也可以往下翻开，但是我们觉得它还是这样打开呢。就是如果有一些塑料，例如它这个卡扣松了的话呢，也不至于这样翻开的话，它就自己掉出来。然后自己掉出来的话，你没有留意到你撞到它的话，它这个的就会碎掉，就是不是很好。所以呢，我们就反过来装了，往上打开就安全一点。还有呢，就是不要以为四十个鞋盒只能装四十对鞋子哦，他们可不止那么少鞋子。大家也看过改造前的状态了，其实它一个盒子里面可以装非常多的鞋子的。大家可以看一下这一边。如果你是例如女生的鞋子，它稍微呃高跟鞋它稍微窄一点呢，那完全是可以放两双在这一边。然后它即便是放两双呢，如果你到时候需要增加，你也可以变把它变成两层。例如如果是拖鞋的话，它一个箱子非常大，里面可以塞很多对。那这样子的话呢，这一面四十个鞋盒其实可以超超过八十对是没有问题的，去到一百对我觉得也可以 OK 的。来，我们看一下这一个换鞋凳，我超级喜欢，就是很搭我们这一次的工业风啊。然后它上面软软的，这一个软软木塞的，就就很舒服。然后呢，它就是有点像我们去吃韩式烧烤，它是可以打开，因为我们整一个改造的主题就是收纳嘛。然后所有东西都要有收纳的用途，然后它外面这一个其实很结实，但是它很薄啊，金属的很薄，然后里面就可以放好多的东西，他喜欢放什么都 OK， 然后呢还可以提着走，这样子提着走，它这一个特别是设计成了这种哑光的，适合作为黑板的这一个材质，就可以自己在上面再做一些创作什么的。二零二零，超百万，一百万加 B 站粉丝